السلام علیکم بر صغیر پاک و ہند میں کچھ بزرگ ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کو مسلمان ہندو اور سکھ سبھی مذاہب کے لوگ عقیدت سے دیکھتے ہیں انہی ہستیوں میں سے ایک ہیں حضرت فرید الدین گن شکل رحمت اللہ علیہ آج کا میرا ولاگ انہی کی آخری آرام گاہ کے شہر پاک پتن شریف کے بارے میں ہے آج کے ولاگ میں میں نے نہ صرف پاک پتن ریلوے اسٹیشن پر ریل فیننگ کی بلکہ ساتھ ہی پورے اسٹیشن کا دورہ بھی کیا اس کے علاوہ ریلوے سے نہ ٹوٹنے والا تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں سے ملاقات بھی جن کی وجہ سے پاک پتن ریلوے اسٹیشن پر ریل فیننگ کا موقع مل سکا تو آئیں آج کا سفر شروع کرتے ہیں انتیس سپتمبر 2021 کی صبح صبح میں اپنے ریل فین دوست بلال کے ساتھ لاہور سے اپنی موٹر سائیکل پر پاک پتن شریف کے لیے نکلا لاہور سے پاک پتن جانے کے لیے کافی راستے موجود ہیں لیکن جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا وہ تھا لاہور قصور دیپال پور اور پاک پتن یہ راستہ لینے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایسے راستے بہت پسند ہیں جہاں کھیت کھلیان دیکھنے کو ملیں لاہور سے پاک پتن شریف پہنچنے میں ہمیں تقریباً تین گھنٹے لگے اور تقریباً ساڑھے نو بجے ہم پاک پتن پہنچ چکے تھے کیونکہ پاک پتن سے دن میں صرف دو ہی ٹرین فرید ایکسپریس اپ اور ڈاؤن گزرتی ہیں ابھی ڈاؤن ٹرین کے آنے میں کافی وقت باقی تھا اس لیے ہم پاک پتن اسٹیشن جانے سے پہلے ہی بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہنچ گئے بابا فرید بارہویں صدی کے ایک ولی اللہ تھے انہوں نے اپنی تمام زندگی قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہوئے گزاری اور زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادات اور ریاضت میں گزارا اسی وجہ سے آپ کو زہد الانبیاء کا لق بھی دیا گیا ہے بابا فرید کو میٹھے سے خاص رغبت کی وجہ سے گن شکر بھی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے دربار سے بہت لوگ شکر کا تبرک اپنے ساتھ ضرور لے جاتے ہیں دربار پر ہزاروں عقیدت مند حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور سالانہ عرس کا انعقاد بھی محرم کے مہینے میں کیا جاتا ہے روزے کا دروازہ قفل سے بند رہتا ہے اور صرف مخصوص اوقات میں ہی کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک باب جنت بھی موجود ہے جس کے بارے میں مختلف عقائد مانے جاتے ہیں بابا فرید کے در پر حاضری دینے کے بعد ہم 38 ایٹ ڈاؤن فرید ایکسپریس کے پہنچنے سے پہلے پاک پتن ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے پاک پتن ریلوے اسٹیشن رائیونڈ کسور لودرا برانچ لائن کا ایک ریلوے اسٹیشن ہے یہ ریلوے اسٹیشن انیس سو میں انگریز دور میں وجود میں آیا تھا پلیٹ فارم پر داخلے سے پہلے بلڈنگ کے سامنے کی طرف واقع ایک ابینڈنڈ مسافر خانے پر نظر ڈالی جو کہ سیکنڈ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن اب مکمل طور پر بند ہے اسٹیشن میں داخل ہوں تو ایک طرف ٹکٹ لینے کی کھڑکی اور ایک طرف گاڑیوں کے اوقات اور کرایہ نامہ درج ہیں کیونکہ 38 ایٹ ڈاؤن فرید ایکسپریس کی آمد کا وقت قریب تھا اس لیے اسٹیشن کو ریویو کرنے سے پہلے ٹرین کا ارائیول اور ڈپارچر کیپچر کیا کیریج اسٹاف جاتے ہوئے ٹرین کو چیک کرنے کے لیے
ट्रेन आने के बाद इस स्टेशन पर कुछ देर के लिए लोगों की चहल पहल और रौनक देखने को मिलती है और हर कोई यहाँ पर मौजूद इकलौते जुबैदा बीबी के स्टॉल से खाने पीने की चीज़ें खरीदता हुआ नजर आता है इस वक्त ट्रेन में पानी भरा जा रहा है और जब तक ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है लाल रंग का वार्निंग साइन ये ट्रेन पे लगा रहेगा इसका ये मतलब होता है कि ट्रेन में काम हो रहा है और अभी ट्रेन मूव नहीं हो सकती और ये जो लाल रंग का निशान है ये बैक वक्त असिस्टेंट ड्राइवर और पीछे गार्ड साहब दोनों की नज़रों में रहता है जब तक ये इंस्टॉल्ड रहेगा तब तक ट्रेन मूव नहीं कर सकती अब मैं चल चल कर आगे पहुंचाऊं और ये पाक पतन पर फोर फाइव सिक्स टू जी यू ट्वेंटी जनरल इलेक्ट्रिक यू का डीज़ल लोकोमोटिव 2000 हज़ार हॉर्स पावर का मौजूद है और यहाँ पर क्रू भी चेंज हो चुका है यहाँ से ले कर समरसट्टा तक यहाँ पे जो समरसट्टा के ड्राइवर्स और असिस्टेंट ड्राइवर्स हैं वो इस ट्रेन को लीड करते हैं सर खैर कैरियर से जाए
ट्रेन गुजरने के बाद हमने स्टेशन को एक्सप्लोर किया और सबसे पहले पहुंचे पाकपतन के लोको शेड में इस ब्रांच लाइन पर सिर्फ एक ही ट्रेन रह जाने के बाद गो के इधर अब लोकोमोटिव का इतना आना जाना तो नहीं लेकिन फिर भी ये शेड एक्टिव है शेड में जगह जगह हिफाजती इकदाम के पोस्टर्स देख अच्छा लगा लोको शेड के साथ ही एक वाटर टैंक भी मौजूद है जो कि पार्टीशन से पहले कलकत्ता का बना हुआ है यहाँ पर कुछ आगे जाके एक टर्न टेबल भी मौजूद है लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है ये पाकपतन रेलवे स्टेशन का रनिंग रूम है जहाँ पर गार्ड्स और एसटीज और ड्राइवर्स असिस्टेंट ड्राइवर्स जो दूसरे स्टेशन से आते हैं वो स्टे करते हैं तकरीबन हर बड़े रेलवे स्टेशन पर जहाँ शेड भी मौजूद होता है वहाँ पर रनिंग रूम लाजमी होता है ये रनिंग रूम का अंदरूनी मंजर है लोको शेड से वापस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए ये नज़र इस अबेंडेंड गोदाम पर पड़ी है ये मुकम्मल तौर पे अबेंडेंड है और इसके पीछे ही जो है वो ट्रक्स वगैरह में आजकल चावलों की कटाई हुई है तो उसकी लोडिंग हो रही है अगर यही सारा फ्रेट हमारी पाकिस्तान रेलवेज पे जाए तो महकमा काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ट्रेन गुजरने के बाद अब प्लेटफॉर्म बिल्कुल सूना सूना लग रहा था क्योंकि अगली ट्रेन अब 37 सेवन अब शाम को ही आनी थी पाकपतन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब से भी मुख्तर सी बातचीत हुई अच्छा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकपतन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब के ऑफिस में उनसे छोटी सी मुलाकात करेंगे अस्सलाम वालेकुम सर अल्लाह का शुक्र सर क्या नाम है आपका जी मेरा नाम अफजाल हुसैन है आ, अच्छा सर ज़रा बताइएगा पाकपतन रेलवे स्टेशन की एक मुख्तर सी हिस्ट्री और थोड़ा इधर के सिग्नलिंग के निज़ाम के हवाले से कुछ बताइएगा ये पाकपतन का रेलवे स्टेशन जो है वो जब रेलवे ने इंडिया अंग्रेज़ों ने यहाँ रेलवे बिछाई तो तब से ये ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया उन्होंने फिर ये कम्प्लीट उन्नीस सौ में हुआ है और इसके साथ साथ जो है इसके बाद में जो लाइन थी वो दोबारा मैल से कन्वर्ट करके बिहारी तरफ कर दी गई ये तकरीबन दूसरे जंग अजीम के बाद ही इन्होंने इसका अफ्ताह किया था तो बाकी इसका सिग्नल सिस्टम नॉन इंटरलॉक है और यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ नॉन इंटरलॉक थ्रू ही चलती हैं और उसकी स्पीड भी पंद्रह किलोमीटर है और कोई गाड़ी भी यहाँ से थ्रू नहीं जाती फिलहाल जो है हमारे पास एक ही गाड़ी चल रही है फ्रीद एक्सप्रेस इससे पहले जो है वो बेद नज़र की शहादत से पहले दस बारह गाड़ियाँ चलती थी लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया तो रेलवे की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे जो लीडरान हैं लेकिन अब यही है कि कोशिश है आवाम के भी और हमारे मुलाजमों के भी यहाँ पर और ट्रेनें लाएंगे चलें और ट्रेन अगर इधर चलेंगी तो आपके ख्याल में इस रूट पे इनकम रेलवे जनरेट कर सकेगा इन शाला जो है ना ये बड़ा ही कह लो दिलकश एरिया पैसेंजर के हवाले से यहाँ से काफ़ी सारे लोग कराची लाहौर और मुख्तु शहरों में काम करते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ और ट्रेनें चलाई चलें सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने इतना टाइम दिया और पूरे स्टेशन का विजिट भी कराया थैंक यू अल्लाह हाफि पाकिस्तान के ज़्यादातर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर भी दो वेटिंग रूम्स मौजूद हैं एक अपर क्लास लेडीज़ का और दूसरा अपर क्लास जेंट्स का तो चलें अपर क्लास जेंट्स के वेटिंग रूम का विज़िट करते हैं जहाँ बिलाल ऑलरेडी मौजूद हैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बस एक ड्रेसिंग टेबल विंटेज स्टाइल की और एक छोटी सी टेबल दो कुर्सियों के साथ और एक जो है कंफर्टर या सोफ़ा आप कह लें वो मौजूद है 
और साथ में ये वॉशरूम भी अटैच वॉशरूम भी मौजूद है वेटिंग हॉल में प्री पार्टीशन जमाने का नोटिफिकेशन भी लगाया गया है जिसको पढ़ने पर आपको काफी मजा आएगा आज मैं पाकपतन उन खास लोगों की दावत पर आया था जिनका रेलवे से एक ना टूटने वाला रिश्ता होता है जो अपने वतन से दूर रहकर भी अपने कौमी विरसे को नहीं बुला पाते आइए आपको उन्हीं खास लोगों से मिलवाता हूँ आज मैं पाकपतन के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ कुछ लोगों की इन्विटेशन पे और बहुत ही ख़ास लोग हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ असल सर वालेकुम सलाम कैसे हैं आप हाँ बहुत अच्छे आप सुनाए सफियान भाई सर आप वैसे तो काफ़ी आपसे अपने कमेंट्स वगैरह पे मुलाकात होती है जी आज जो है वो लाइव आपसे मुलाकात हो रही है थैंक यू हाँ तो सर काइंडली ज़रा बताइएगा आप अपने बारे में अपने रेलवे बैकग्राउंड के बारे में और फिर मज़ीद जो है वो बात करते हैं हम यहाँ के लोकल ही हैं और मैं सिग्नल इंस्पेक्टर रेलवे से रिटायर हूँ मुल्तान डिवीजन से और पाकपटन से तो हमारा बहुत पुराना तलक है सौ साल पहले 1921 में मेरे दादा यहाँ रेलवे गार्ड थे फिर 1945 में मेरे डैडी यहाँ रेलवे गार्ड रहे फिर मेरा भाई रेलवे गार्ड रहा और मैं हूँ और ये एक पाकपटन की अरूज से जवाल की कहानी है यहाँ पे ये ख़त्म ही हुआ है सिस्टम यहाँ डेवलप कुछ नहीं हुआ जिसका हमें काफ़ी अफसोस है क्योंकि हमने पास्ट भी देखा हुआ है तो वो अरूज था और आज हम यहाँ खड़े हैं एक ट्रेन आ रही है और यहाँ पे सारा स्टेशन ही सुनसान है तो हमें बड़ा दुख होता है लेकिन अल्लाह करेगा इन दोबारा ये बहाल होगा तो फिर वही रौनक आ जाएगी तो दैट्स गुड चले इन ताला और बाकी आपके साथ सलमान भी मौजूद हैं ये, ये भी मेरे जो है वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं थैंक यू सलमान जी असलकम मेरा नाम है जी राहील परवेज़ अब्बासी आ, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में और रेलवे के साथ जैसे अभी मेरे भाई ने बताया वो सेंचुरीज़ का एक रिलेशन है तो मेरे नाना हजूर गार्ड थे इधर उनके दो बेटे यानी मेरे मामू हजरात इधर एम्प्लॉ थे तो हमारा बचपन जो है बहुत शौक़ से हम ट्रेनें देखते थे सहूलत थी और ये रेलवे कॉलोनी और रेलवे स्टेशन मेरे वाले साहब बताते थे कि ये पाकपतन सिटी के लिए जो है ना एक प्रोमिनेंट जगह थी और आ, हमने खुद देखा है कि 20 साल पहले तक 15 साल पहले तक यहाँ पर 8 8 10 10 गाड़ियाँ चलती थी लोगों को सहूलत थी कि एक टाइम मिस हुआ तो अगले पे चले जाएंगे सुबह जाते थे लाहौर शाम को उसी टाइम वापस आ जाते थे लेकिन बहरहाल और कंट्री ऐसा हुआ तो इस वक्त हमारी खुशकस्मती है कि एक बेस्ट एंड फ्रीज एक्सप्रेस अप और डाउन वाली चल रही है तो जितना यहाँ पर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं राइट फ्रॉम कसूर टू लोधरा बड़े अहम सिटीज हैं तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है और जो अथॉरिटीज़ हैं कि काइंडली एक बेहतरीन ट्रैक आपको अवेलेबल है आप आपकी फ्रीज एक्सप्रेस इतनी कामयाबी से चल रही है सवारी ला रही है लोगों को सहूलत मिल रही है तो एक दो गाड़ियों और यहाँ से ज़रूर निकालनी चाहिए ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर थैंक यू पाकपतन का एक ज़बरदस्त सा विज़िट करने के बाद अब हम अपने होस्ट के घर जा रहे हैं और साथ में बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का कि आपने हमें स्टेशन का विज़िट करवाया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू पाकपतन रेलवे स्टेशन की डिटेल कवरेज करने के बाद हम अपने मेज़बानों के साथ उनके घर गए जहां उन्होंने हमारी एक ज़बरदस्त ब्रंच से तोज़े भी की अपने मेज़बानों से रुख्सत लेने के बाद पाकपतन से जाते जाते एक नज़र पाकपतन के रेलवे अस्पताल पर भी पड़ी लेकिन करीब जाकर देखने पर ऐसा लगा कि वो अब बंद है इस पूरे विजिट के बाद हम अपनी अगली मंजिल साहिवाल की तरफ चल दी है जहाँ की अगली दो एपिसोड में आप हड़प्पा और साहिवाल स्टेशन पर रेल पैनिंग देख सकेंगे यूँ हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा जिसमें पाकिस्तान रेलवे से मोहब्बत करने वाले कुछ लोगों से मुलाकात के साथ साथ 
पाकपतन रेलवे स्टेशन का मुकम्मल विजिट किया और साथ ही यहाँ की इकलौती ट्रेन फरीद एक्सप्रेस की रेल फैनिंग भी और इसके अलावा पाकपतन की वजह नस्बत यानी बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी भी उम्मीद है आपने आज के इस व्लाग को पसंद किया होगा इन बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़